റെസിപ്പി ഉള്ളിവടയാണ് ഉള്ളിവട പല രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നാടൻ ചായക്കടകളിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഉള്ളിവട അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഉള്ളിവട തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് സവോള എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സൈസിലുള്ള മൂന്ന് സവോളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകിയതിന് ശേഷം നീളത്തിന് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കാം കനം കുറച്ച് തന്നെ അറിയാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലേ ഉള്ളിവട കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ സവോള പുറമേ കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരണം എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ചിങ്ങനെ കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പരുവം അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം സവോള ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കൈവച്ച് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇളക്കി ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് അരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പം കുറേ സവോളയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറ്റി വേറെ വേറെ ആക്കിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി കണ്ടില്ലേ അതായത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ കുറേയൊക്കെ ഒട്ടിയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം വേറെ വേറെ ആക്കിയെടുക്കാം സവോളയെല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അതിനു ശേഷം ആ ഉപ്പും സവോളയും കൂടി കൈവച്ച് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഞരടിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഞരടി എടുക്കുമ്പം സവോളയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം വരും അതുപോലെ ഉപ്പ് അലിയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ സവോള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും അതായത് ആ കരുകരുപ്പ് മാറിയിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഞരടി എടുക്കാം അപ്പോൾ സവോള ഉപ്പും കൂടി നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞരടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ സവോള കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയി ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ബാക്കി സാധനങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ സവോളയിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം വന്നിട്ട് അത് ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന പരുവാവും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാനിത് പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ തയ്യാറാക്കി വെച്ച സവോളയാണ് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ആവണം അതായത് നമ്മൾ കൈവച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പരുവാവണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചേർക്കാം ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എന്ന് വെച്ചാൽ പിരിയൻ മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കണം എരിവ് എത്ര വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചേർക്കാം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആയതുകൊണ്ട് ഒട്ടും എരിവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്തത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കണം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിവടയിൽ ഫ്ലേവറിനായിട്ട് വേറൊരു സാധനവും ചേർക്കുന്നില്ല പലരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പല രീതിയിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് ചിലർ കായം ചേർക്കും പിന്നെ പെരുഞ്ചീരകം ഗരം മസാല ചിക്കൻ മസാല അങ്ങനെ പലതും ചേർത്ത് ഉള്ളിവട തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഉള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരു ഫ്ലേവറും ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് മാവാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മൈദ മാവ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കടലമാവിലല്ല മൈദ മാവിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് മൈദ മാവ് മാത്രം മതി പലരും കടലമാവ് മൈദ മാവ് അരിപ്പൊടിയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ മൈദ മാവ് മാത്രം ചേർത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് അതായത് ചായക്കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഉള്ളിവടയുടെ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൈദ മാവ് മാത്രം എടുത്തത് ഇതിൻ്റെ അളവ് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഈ ഉള്ളിയിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം മൈദ എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് ഈ സവോളയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ആദ്യം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മാവ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മാവ് ചേർത്തു എന്നിട്ട് കൈവച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം കൈവച്ച് ചെയ്താലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പരുവം കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മാവ് കൂടിപ്പോകരുത് അതായത് നമ്മൾ ഉള്
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മാവ് ചേർത്ത് ഇത് ഒരു പരുവം ആയെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൈ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകുക അതിന് ശേഷം ആ നനഞ്ഞ കൈ കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ഒരു ബോളാക്കി എടുത്തു നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് കറക്റ്റ് ആയോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കൈ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മാവെടുത്തൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്ത് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ആക്കാൻ പറ്റണം ഒരുപാട് കട്ടിയില്ല നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കുറച്ച് മാവേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു ബോളാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റണം ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ മാവ് കൂടി പോവാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളിവട ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവണം പിന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളൊരു ബൗളിൽ ഇതുപോലെ വെള്ളം എടുത്ത് വെക്കണം ഓരോ തവണയും മാവ് ഉരുട്ടി എണ്ണയിലോട്ട് ഇടുന്നതിന് മുന്നേ കൈ വെള്ളത്തിൽ മുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ കയ്യിൽ ഒട്ടാതെ മാവ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി മാവ് ഉരുട്ടി എണ്ണയിലിടാം അപ്പം ആദ്യം കൈ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് മാവെടുത്ത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് ഒന്നും വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്താൽ മതി പിന്നെ എത്ര വലിപ്പം വേണമെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഇതിലും വലിയ ഉള്ളിവട വേണമെങ്കിലും തയ്യാറാക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ എണ്ണ നല്ല ചൂടായാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ടതിന് ശേഷം തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം ചെറിയ തീയിൽ ഇട്ട് തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പുറമേയുള്ള ഉള്ളിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും ഉള്ളിൽ വേവത്തും ഇല്ല നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പം ആ ഉള്ളിലുള്ള മാവ് പച്ച മാവായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിലിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ചിലർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കാറുണ്ട് അതായത് സോഡാപ്പൊടി മാവ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ സോഡാപ്പൊടി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത് ഒരുപാട് മാവ് ചേർത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമല്ലല്ലോ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി സോഫ്റ്റ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉള്ളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ല കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മാവ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തിരിച്ചിടേണ്ടി വരും രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചിട്ട് ബ്രൗൺ നിറമാവണം അതുപോലെ ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് വേവും വേണം അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സൈഡ് നല്ല ബ്രൗൺ നിറം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത സൈഡും കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്രൗൺ ആയി വരുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം കണ്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ബൗളിൽ കുറച്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂടുതലായിട്ട് പുറമേയുള്ള എണ്ണ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ പിടിക്കും അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ആ ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വടയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളി വട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സൈസിന് എട്ട് വടയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ചായക്കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഉള്ളിവടയുടെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയാൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പലഹാരമാണത് വളരെ എളുപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കാൻ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ മൈദ മാവിന് പകരം കടല മാവ് ചേർക്കാവോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചേർക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കടല മാവ് വെച്ച് ഉള്ളി ബജി അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി വട തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ചായക്കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഉള്ളി വട ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങ